chapter 6, exercise 6.6 ले, question number 1 काने, solution, केल्वी इनना, तलत्तीन तुनै यलगी vector मट्टुम कार्टीजिन सावन बाड़कले कानंग, find a parametric form of vector equation of a plane, parametric form मट्टुम अनुटी चापोधुम ने, इदल पुड़ुदांगा, इदल vector, कार्टीजिन सावन बाड़कन पिकिनो, अवदे तलत्तीन सावन बाड़कन पुड़ुदुदुदुदुदुदुदुदु அதாவது தலத்தின் சவன்பாடு தலம் கிரத்துக்கு அமைக்கிறத்துக்கு என்ன தேவை இப்போ ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது மேலக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அது மேலக்கூடிய வெக்டர் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு பிளேன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா அது நிறைய வகைகள் இருக்கு அதில் முதலாவது வகை அந்த பிளேனுக்கு வரையக்கூடிய நார்மல் அதாவது குத்துக்கோடு குத்துக்கோடு அது பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் செங்கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் நார்மல் செங்குத்து கோடு அது ஆதியில் இருந்து வரையக்கூடிய செங்குத்து கோட்டின் நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னா அது கொடுத்துருப்பாங்க அதோட அந்த நார்மல் அந்த நார்மல் வெக்டரை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கோம் டி வெக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த நார்மல் வெக்டர் டி வெக்டர் இது கொடுக்கப்பட்டால் நம்ம தளத்தின் சவுன்பாடு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் டாட் டி கேப் ஈக்குவல் டு பி இந்த டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த தளத்திற்கு செங்குத்தான வெக்டரின் திசை விகிதங்கள் அதுதான் இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க தளத்திற்கு செங்குத்தான திசை விகிதங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம டி கேப் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இது ஆதியிலிருந்து தொலைவு செவன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டி வெக்டர்லேருந்து டி கேப் கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்னா நமக்கு தேவையான தளத்தின் சவன்பாடு கிடைக்கும் எப்போதுமே தளத்தின் வெக்டர் கார்டிஷன் சவன்பாடில் வந்து ஒரு வெக்டர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அது நார்மல் டு த பிளேன் அப்படிங்கிறது தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் ஒரு லைன்லேருந்து ஒரு வெக்டர் எடுக்கிறோம் ஒரு த கோ நேர்கோட்டின் சவன்பாட்லேருந்து ஒரு வெக்டர் எடுக்கிறோம்னா அது அந்த லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய வெக்டர் அப்போ லைனுக்கும் பிளேனுக்கும் உள்ள மெயின் வித்தியாசமே இது தான் லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய வெக்டர் தான் லைன்லேருந்து லைனோட ஈக்குவேஷனில் இருக்கும் ஆனால் நார்மல் டு த பிளேன் தளத்திற்கு செங்குத்தான கோட்டின் வெக்டர் தான் நம்ம தளத்தின் சவன்பாட்டிலேருந்து எப்போதுமே எடுப்போம் அதனால் எப்போதுமே இந்த ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு செங்குத்தான வெக்டராகத்தான் இருக்கும் அப்போது இப்போ நமக்கு டி வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே இதுலேருந்து மாடலஸ் ஆஃப் டி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து எவ்வளோது அப்படின்னா நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளார எவ்வளோ உடைக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு எழுதிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் டி இதுலேருந்து டி கேப் அதாவது ஓரளவு வெக்டர் அந்த தளத்திற்கு செங்குத்தான ஓரளவு வெக்டர் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இது டி கேப்பு டி கேப் ஈக்குவல் டு டி வெக்டர் டிவைடட் பை மாடலஸ் ஆஃப் டி ஒரு வெக்டரே அதன் என்னளவால் வகுக்க கிடைப்பது ஓரள வெக்டர் அப்போ அந்த வெக்டரை அதோட மாடலஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ டி வெக்டர் என்னது த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே டிவைடட் பை ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இப்போது துணை இலகு வெக்டர் சவன்பாடு ஏன்னா ஆர் டாட் டி கேப் ஈக்குவல் டு பி இதில் எந்த துணை அலகும் இல்லை ஆடா டி கேப் என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரே வெக்டர் சவன்பாடுன்னா இதை நம்ம சொல்லலாம் டி கேப் என்ன த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே ஃபைவ் கே டிவைடட் பை ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது என்ன அப்படின்னா பி பியோட மதிப்பு ஏழு அப்போது இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடும் என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஆர் டாட் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கோல் டு செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் துணை அழகு வெக்டர் சவன்பாடு கார்டிஷியன் சவன்பாடு என்ன கார்டிஷியன் இக்குவேஷன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு தனியாலாம் ஃபார்முலாலாம் வேண்டாம் ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுடலாம் எக்ஸை ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசெட்கே சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கார்டிஷியன் இக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் அப்போ ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸை ஒய்ஜே இசெட்கே சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட் கே இதோட நம்ம அதை டாட் பண்ணுறோம் த்ரீ ஐ ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே இதை டாட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் என்ன போட்டுறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை எலெச்சர் சைடு கூட கொண்டு வந்துடலாம் 
இதெல்லாம் அப்படியே எழுதிடுவோம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் இசட்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கார்டிஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் வெக்டர் இக்குவேஷன் கார்டிஷன் இக்குவேஷன் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் யூஸிங் என்னது செங்குத்து அதாவது நார்மலோட டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜின் ஆதியிலேருந்து அந்த தளத்தின் தொலைவு பி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சமூக தளம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இதில் பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து அதோட நார்மல் அதாவது செங்குத்து அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் செங்குத்து திசையில் இருக்கக்கூடிய வெக்டரின் திசை விகிதங்கள் அதாவது டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் த வெக்டர் நார்மல் டு த பிளேன் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட இதில் துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து துணை அழகு இல்லை இது வந்து துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு தான் அது ஏன்னா துணை அழகுங்கிறது எஸ்ஸு டி இது மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கணும் அதனால் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது இது துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு கிடையாது அதாவது பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கிடையாது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு இருந்தால் கூட கரெக்டு தான் இல்லை வெறும் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் கூட நல்லது தான் இப்போ இது வந்து துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு அப்படின்னா இதில் நம்ம நம்ம ஏதோ ஒரு வெக்டர் சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அது துணை அழகு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எஸ்ஸு டி லேம்டா இந்த மாதிரி அழைச்சிருந்தால் தான் அது வந்து துணை அழகு வெக்டர் சமன்பாடு இதில் எதுவும் இல்லை அதனால் அது துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு தான் அது அதாவது நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அதனால் அது வெறும் சிம்பிளி வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுறது நல்லது அதாவது காட்டிஷன்னா அது ஒன்றும் தேவையில்லை இதில் நான் பேராமெட்ரிக் அப்படின்னு இருந்தால் நல்லது அல்லது வெறும் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு போடுறது மிகவும் நல்லது நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்